மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் நூறு கிராம் மல்லி சேர்த்துக்கலாம் ஐம்பது கிராம் காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பொன்னேரமாக வறுத்துக்கலாமா மீடியமான தீயில் வச்சு நல்லா வறுத்துக்கலாம் பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் மசாலா இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஆற வைக்கலாம் மிக்சி ஜார் வச்சுங்கம்மா நான் வந்து மூணு பெரிய வெங்காயம் பெரிய சைஸாகவே கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டு பண்ணிக்கலாம் பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே மிக்சி ஜார் வச்சுங்கம்மா நம்ம வறுத்து வச்ச மசாலா ஆரிச்சு இப்போ ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட்டு பண்ணிடணுமா விதையாக இருக்கக்கூடாது மிளகாலாம் விதை இருக்கக்கூடாது நல்லா நைஸாக பேஸ்ட்டு பண்ணிடணும் பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா பேஸ்ட்டு பண்ணி வச்சுருங்க பாத்திரம் சூடானதும் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாமா இந்த மீன் குழம்புக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்துனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அதிகம் குழம்புன்றதுனால நான் எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் செய்ய வேண்டியது வரும் நீங்கள் எவ்வளோ செய்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்துக்குங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் அதே அளவுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெந்தயமும் கடுகும் கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வரட்டமா நல்லா கடுகு பொறிஞ்சதும் இரநூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்மா இதையும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்ச வெங்காய பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வந்து எதுக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கோன்னா நமக்கு வந்து குழம்பு வந்து திக்காக வரும் அதனால தான் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் நல்லா ரெண்டு வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் நாலு பெரிய தக்காளி பொடியும் நறுக்கியிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருங்க தக்காளி வந்து நல்லா குழஞ்சி வந்துடும் இப்போ நல்லா தக்காளி சேர்த்து நல்லா குழைய வதைக்கணும் இப்போ இந்த டைமில் நான் நூறு கிராம் பூண்டு எடுத்து உரிச்சு வச்சுருக்கோம்மா இந்த மாதிரி முழுசவை சேர்த்துருங்க பூண்டு வந்து ஸ்டார்டிங் எண்ணெயிலே சேர்க்காதீங்க இந்த மாதிரி டைமில் சேர்த்துக்குங்க இப்போ பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க பாருங்கம்மா பூண்டு சேர்த்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு அதே மாதிரி தக்காளியும் நமக்கு நல்லா குழைய வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அடுப்பு தீ குறைச்சி வச்சுருங்க நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மிக்சி ஜாரை வந்து லாஸ்ட்டாக தண்ணி ஊற்றி கழுவி ஊற்றிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து வறுத்து வச்ச மசாலா தான் இது லைட்டாக வதக்கி விட்டால் போதும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா கிரேவி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி நல்லா குழம்பு வாசம் நல்லா கமகமன்னு வருது இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து நூறு கிராம் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம்மா நல்லா தண்ணியாக கரைச்சிடுங்க மிக்சி ஜார்ல ஒரு அரை கப்பு தண்ணி சேர்த்து ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாமா நம்ம ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குழம்பு வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம கொதிச்சா கரெக்டான பதத்தில் வந்துடும் இது கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துருங்க இப்போ இதையெல்லாம் சேர்த்து மூடி வைக்கலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம மசாலா அரைச்சி செய்தாலே அது ஒரு தனி வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம மீன் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கம்மா நான் வந்து ஒரு கிலோ மீன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டு வச்சுடுங்க இப்போ ஒரு ஒரு மீனை அது சேர்த்துடலாம் மீன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது மீன் சேர்த்து ஏன்னா உடஞ்சிச்சுன்னா மீன் முள்ளெல்லாம் வெளியே வந்துடும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்கலாம் ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் பாருங்கம்மா அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் மீன் சேர்த்து குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதுக்கு மேலே கொதிக்க வைக்கக்கூடாது மீன் வந்து இப்படி தான்மா உடையாமல் இருக்கணும் இறக்குற டைமில் பொடியே நறுக்குனா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாம்மா நல்ல டேஸ்ட்டான மீன் குழம்பு ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சிக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா